ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ സമാന്തർ ശ്രേണി അഥവാ ആയിരത്തിമാര് സീക്വൻസിലെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യമായി നമുക്കിത് പരിശോധിക്കാവുന്നതിൻ്റെ നിലവാരം ലെവലാണ് എബോ ആവറേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണിത് ശരാശരിക്കും മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നാല് മാർക്കിലുള്ള ചോദ്യത്തിൽ എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ നാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അൻപതും അതിൽ കൂടുതലും മാർക്കിന് വാങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ നാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൂടി തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യപദം പൊതുവ്യത്യാസം ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക അല്ലെ സം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതോടുകൂടി നാലാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് തെളിയിക്കുക പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എ ബി സി ഡി ചോദ്യങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടിയാലേ അടുത്ത് അടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തെറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഈ ഒരു സെക്ഷനിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നിട്ടുള്ള നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എക്സാമിന് നാല് മാർക്കിന് വന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ആണ് ആദ്യ പദം എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായ പദങ്ങളുടെ തുകയോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒരു പൂർണ്ണവർഗം കിട്ടുമെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യം ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ദ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് തേർഡ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് the sum of continuous terms starting from the first of the sequence 3 5 7 add to gives a perfect square answer like povam aayitha chodyam 2020 model exam ne vanna chodyam aanu oru samandar shrenayude tugayude bijana jirubam algebraic expression of sum n square plus 2n aanu ee shrenayude aadya padam endu poduvyathyasam endu ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ത് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ കൂടെ എൻ പദങ്ങളുടെ സമ്മിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ പൂർണ്ണവർഗം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ കിട്ടും എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡി എന്ന ചോദ്യം ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് നാല് മാർക്കാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യത്തെ ഉത്തരത്തിലെ കിടക്കാം ആൻസർ എ ഈ ശ്രേണിയുടെ ഈ ഒരു തുകയിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ പദം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പുറ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഈ എൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് സമം മൂന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഡി പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്നാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ മതി ഡി ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ മതിയാകും ഇരട്ടി ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ എസ് എൻ ഇ സി കെ ഡി എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എന്ന് എന്ന് തന്നതുകൊണ്ട് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എസ് ഇരുപത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഇരുപത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഇന്നു ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് കൊടുത്ത് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഇരുപത് സ്ക്വയർ സമം നാനൂറ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നാൽപ്പത് ആൻസർ ഈസ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് നമുക്ക്
ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എൻ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടിയത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി അവസാന ഡി എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഡി എന്ന ഉത്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ തുകയുടെ ബീജന രൂപം ആൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണവർഗം കിട്ടുമെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിന് വർഗമൂലം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വർഗമൂലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ആദ്യത്തെ സംഖ്യക്കും രണ്ടാം സംഖ്യയുടെയും വർഗമൂലം കാണാം എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ വർഗമൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് എൻ സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഈ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്ലസ് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒന്നാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വർഗമൂലമുണ്ട് ഈ ഒരു ബീജണിതം ഈ ഒരു തുകയുടെ ബീജണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷന് വർഗമൂലമുണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇതിന് വർഗമൂലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാണ് ഇതിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വർഗമൂലം എൻ പ്ലസ് ഒന്നാണ് എൻ പ്ലസ് ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണവർഗം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തെളിയിക്കാം പൂർണ്ണവർഗം മീൻസ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അപ്പം നാല് മാർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നേടാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എ ബി സി ഡി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് എല്ലാ എല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നാല് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിന് വന്ന നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ചുവടെയുള്ള തുകകൾ കണ കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം ചുവടെയുള്ള സംസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലെ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ളതിൻ്റെ തുക കാണുക ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണുക രണ്ട് നാല് ആറ് തുടങ്ങി ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക കാണുക അവസാനം മൂന്ന് ഏഴ് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നാല് മാർക്കിനായിട്ട് ഉള്ളത് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത് എ എൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ തന്നെ എഴുതുന്നു എ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു എൻ എൽ സംഖ്യ അല്ലെ നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ തുക കാണുന്ന സമവാക്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എസ് എൻ ഇ സി കൽ ടു നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ തുക കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എൻ ഇൻ ടു ഇ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഹാഫ് എൻ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് നൂറ് സംഖ്യകളുണ്ട് നൂറിൻ്റെ പകുതി അൻപത് അൻപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ നൂറ് സംഖ്യകളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് അയ്യായിരം അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് അയ്യായിരം ഒരു അൻപതും കൂടി കുണിക്കാനുണ്ട് അയ്യായിരത്തി അൻപത് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ബി ക്വസ്റ്റിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണുക ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണുന്ന സമവാക്യം നമുക്കറിയാം എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ നൂറ് എന്ന് പലരും എഴുതാറുണ്ട് നൂറല്ല ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അൻപത് സ്ക്വയർ സമം അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമതായി കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മൂന്ന് സി സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് രണ്ട് മുതൽ നൂറ് വരെ അൻപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണുള്ളത് അല്ല ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് എസ് എൻ ഇ സി കേൾക്കും അതിന് ഇക്കേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് രണ്ട് മുതൽ
ഒരു ശ്രേണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ മൂന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി നാല് ഏഴിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി എട്ട് പതിനൊന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ് ചുരുക്കി പറയാം നാല് മുതൽ മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ നാലിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പൊതുവ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എണ്ണം വരെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ അൻപത് പദങ്ങളുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പോയാൽ അൻപത് നാല് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെയാണെങ്കിൽ അൻപത് പദങ്ങളാണ് അതുപോ അത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ ഇവിടെ അൻപത് പദങ്ങളുണ്ടാകും അൻപത് പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുക കാണുന്നത് രീതി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമുക്കറിയാം തുക കാണുന്ന സാധാരണ ഏതൊരു ശ്രേണിയുടെയും തുക കാണുന്ന ഇക്കേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്കേഷൻ എസ് എൻ ഇ സിക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്നാണ് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അൻപതെണ്ണമാണ് അൻപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എക്സ് വൺ മൂന്ന് അവസാന പദം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അൻപത് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അൻപത് ഒരു പൂജ്യം രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അൻപത് അയ്യായിരത്തി അൻപത് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇനി ചില കുട്ടികൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകും ഈ എൻ എങ്ങനെയാണ് അൻപത് കിട്ടിയ എന്നുള്ളതാണ് ചിലർ മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ എൻ എങ്ങനെ അൻപത് കിട്ടിയെന്ന് കാണാം മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി വരെ അൻപത് പദങ്ങൾ ചില ചില കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് കാണാം എക്സ് എൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എക്സ് വൺ മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് അൻപത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സൈഡ് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഏരിയയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എണ്ണ നേരിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഗുഷല് കൊടുത്ത് ഉത്തരം ചെയ്യാം കിട്ടാത്തവർക്ക് എണ്ണ വർക്ക് ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് അൻപ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സമവാക്യത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അൻപത് പദം കൂടെ തുക കിട്ടും അപ്പം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ ഈസിയാണ് എ ബി സി ഡി സമവാക്യം മൂന്ന് നാലിൽ നിന്നും നമ്മൾ സമവാക്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ചോ വിലകൾ കൊടുത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിലേക്കുള്ള മാർച്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നാല് മാർക്കിന് വന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരുപത് പദങ്ങളുള്ള ഒരു സമാന്തർ ശ്രേണിയിൽ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെയും ഇരുപത് പദങ്ങളുടെയും തുക എൺപത്തി എട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് അരുത്തമാരി സീക്വൻസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എത്ത് ടേം ഈസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് രണ്ടാം പദവും പത്തൊൻപതാം പദം കൂട്ടിയാൽ എത്ര പത്താം പദം നാൽപ്പത്തി രണ്ടായാൽ പതിനൊന്നാം പദം എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് ആദ്യ പദം എന്ത് എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോവാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സമാന്തർ ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് അരുത്തമാരി സീക്വൻസിസ് ഈവൻ സമാന്തർ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരട്ട പദങ്ങളുള്ള ഒരു ശ്രേണി എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇരട്ട എണ്ണമുള്ള ഒരു സമാന്തർ ശ്രേണി ഇവിടെ നോക്കാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടാം പദവും പത്തൊമ്പതാം പദവും കൂട്ടിയാൽ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ ഒന്നാം പദവും ഇരുപതാം പദവും കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തി എട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാം പദവും പത്തൊമ്പതാം പദവും കൂട്ടിയാൽ എത്ര എന്നുള്ളതല്ലേ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കാം സമാന്തർ ശ്രേണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആദ്യത്തെ പദവും അവസാന പദവും കൂട്ടിയാലും തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാലും ഈക്വലായിരിക്കും ആറും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് രണ്ടും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് നടുവിലുള്ള ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാലും
പതിനൊന്നാം പദവുമായിരിക്കും അതാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് നടുവിലെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക ഏഴ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പത്താം പദവും പത് പതിനൊന്നാം പദവും കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തിയെട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതിനൊന്നാം പദം കിട്ടുന്നതിന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പതിനൊന്നാം പദം കിട്ടുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്നാം പദം എൺപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് പത്താം പദമായ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി നാൽപ്പത്തി ആറ് അതുകൊണ്ട് ഈ പതിനൊന്നാം പദം നാൽപ്പത്തി ആറായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തി ആറും നാൽപ്പത്തി രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി എട്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് പത്താം പദവും പതിനൊന്നാം പദവും കിട്ടിയാൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പതിനൊന്നാം പദത്തിൽ നിന്ന് പത്താം പദം കുറച്ചാൽ മതി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ചാൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക നാല് ഡി ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ഡി ചോദ്യം ആദ്യ പദം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പത്താം പദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒൻപത് പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാം പദം കിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പത്താം പദം നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒൻപത് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ച് മതി ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് ഒൻപത് പൊതുവ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് കുറച്ചാൽ വ്യത്യാസം ആറ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യ പദം ആറായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് ചോദ്യങ്ങളുള്ളത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ എല്ലാവരിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നാല് ചോദ്യങ്ങളും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം ഇരുപത് പദങ്ങളുള്ള സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യ പദം ഇരുപതാം പദം കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തി എട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാം പദം പത്തൊമ്പതാം പദം എത്രയാണ് എൺപത്തി എട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഐഡിയ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശ്രേണി തൊട്ടപ്പുറത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പത്താം പദം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പതിനൊന്നാം പദം നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തി എട്ട് കിട്ടും എൺപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാം പദമായ പത്താം പദമായ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ചാൽ പതിനൊന്നാം പദം നാൽപ്പത്തി ആറ് കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് പദങ്ങൾ കിട്ടിയതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പിറകുള്ള പദം കുറച്ചാൽ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും ആദ്യ പദം കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒൻപത് പൊതുവ്യത്യാസം പത്താം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപത് ഡി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യ പദവും കിട്ടും അപ്പോൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല യുക്തി ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം യുക്തി ചിന്തയും കൂടി നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ മൊത്തം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാല് മാർക്ക് കിട്ടും കൈയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 